השאלה הרביעית כאן, פונקציה לוגריתמית, נתונה פונקציה f של x שווה ללוג לפי בסיס 2 של מינוס x בריבוע ועוד 4x ועוד 32. שאלה א' שואלים אותי מה תחום ההגדרה. א', הביטוי שבתוך הלוג, מה צריך להיות איתו? חייב להיות חיובי, אז באמת אני כותב אותו, מינוס x בריבוע ועוד 4x ועוד 32 גדול מ-0, נכון? <אח> אני אישית קודם כל מחלק במינוס 1, אז זה נהיה x בריבוע מינוס 4x מינוס 32, וחושב באמת על טרינום, הסימן פה מתהפך. הטרינום שמפרק לי את זה זה מינוס 8 ועוד 4, זה יהיה x מינוס 8 ו-x פלוס 4. אז הפתרונות הם או x שווה 8 או x שווה 4, הם מינוס 4. אחר כך מה שחשוב זה לצייר את הפרבולה. אם אני לפי זה, אז הפרבולה היא פרבולה מחייכת, ואני רושם פה מינוס 4 ו-8, כאן זה מינוס. פלוס ופלוס, מאוד מאוד חשוב שאם יש לך אי שוויון ריבועי אתה תצייר את הפרבולה הזו. ואז אנחנו רוצים את הקטן מ-0, אז זה פה ביניהם. אז התשובה היא שהתחום הגדרה זה בין, בין מינוס 4 ל-8. זה תחום ההגדרה. תחום ההגדרה בסדר? הלאה, ב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. אז קודם כל אני אומר חיתוך עם ציר y. מה נעשה? נציב. נציב x שווה 0. ואז אני רושם f של 0 שווה ללוג. לפי בסיס 2 של מינוס 0 בריבוע ועוד 4 כפול 0 ועוד 32. יצא לי לוג לפי בסיס 2 של 32. כשכאן השאלה בעצם לגבי לוג אם זה 2 בחזקת מה נותן לך 32 זה יוצא 5. אז הנקודה הזאת זה 0.5. זו נקודה ראשונה. חיתוך עם ציר x, נציב y שווה 0, בסדר? אז יהיה 0 שווה ללוג לפי בסיס 2, של בואו נראה מה הפונקציה עוד פעם, מינוס x בריבוע ועוד 4x ועוד 32. מה כאן אני עושה? חוקי הלוגים אומרים כזה דבר, הביטוי שבתוך הלוג שווה ל-2 בחזקת 0, בסדר? 2 בחזקת 0 זה בעצם 1, ואז אני אעביר את ה-1 הזה לצד הזה, אני מקבל שמינוס x בריבוע ועוד 4x ועוד 31 שווה ל-0. פה נפתור נוסחת שורשים כי אין לי כאן טרינום פשוט. אז x1,2 שווה למינוס 4 פלוס או מינוס שורש של 4 בריבוע מינוס 4 כפול ה-a שלי שהוא מינוס 1 כפול c שהוא 31. וכל זה חלקי מינוס 2. יוצא לי מינוס 4 פלוס או מינוס שורש של 16 ועוד 128. מה יצא לך? 124, סליחה. שורש של 140. מי שיש לו מחשבון משוכלל, יצא לו בעצם 2 שורש 35, זה גם נכון. ואז כאן אני מפצל לשתי אפשרויות. או ש-x1 שווה ל, או ש-x2 שווה ל. אז פעם אחת תלחץ מינוס 4 ועוד שורש 140, 
שווה, ואז תחלק למינוס 2. בעשרוני זה יוצא מינוס נקודה, מינוס 3 נקודה 916, צד שני התחשב, מינוס 4. קודם לחצת מינוס 4? אתה לא לוחץ לי מינוס 4. עכשיו מינוס 4, פחות שורש 40, שורש 140, שווה, ואז חלקי מינוס 2. אז זה 7.916, נכון? כל אחד מהם אני אכתוב פסיק 0. מינוס 3.916, פסיק 0, ו-7.916, פסיק 0. זה החיתוך עם ציר X. אחר כך אומרים לך, מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. תחומי עלייה וירידה, איך אני עושה? צריך לגזור לפני הטבלה. איזה סעיף אנחנו עכשיו? ג. כדי לקבוע את תחומי העלייה והירידה, אחקור את סימן הנגזרת. עכשיו הפונקציה שלי הייתה פונקציה כזאת, נכון? איך אני גוזר לוג בעצם? מה שאתה עושה, אתה בעצם גוזר את זה כאילו זה היה לאן. איך גזרנו לאנים? תמיד אתה עושה למעלה את הנגזרת הפנימית, ולמטה אתה מעתיק את מה שבתוך הלאן. רק שיש איזה הבדל קטן, תכף נראה. קודם כל הנגזרת פה הפנימית זה מינוס 2x ועוד 4, נכון? אני רושם פה מינוס 2x ועוד 4. למטה אני אעתיק בתוך סוגריים את מה שהיה לי שם, זה מינוס x בריבוע ועוד 4x ועוד 32 היה. וההבדל היחיד זה שאתה כותב בנוסף במחנה כפול לאן של הבסיס, כפול לאן 2. ואז את זה אתה משווה ל-0, אז יוצא לך מכאן נובע שמינוס 2x ועוד 4 שווה ל-0, אז 2x שווה ל-4, ו-x שווה ל-2. בסדר? אז זה הנקודה שבעצם אני צריך לראות מה קורה לפני ואחרי לגביה. בסדר? שים לב שהמכנה כאן, בנגזרת, זה חייב להיות חיובי, ולאן 2 כמה זה? גם חיובי. נכון? כי לאן של 1 זה 0, זה מה שמבדיל ביניהם. המכנה תמיד חיובי, בתחום ההגדרה שלנו. בסדר? אני אישית מה אוהב לעשות? אני רואה ציר מספרים, אני אומר הנקודה החשודה זה 2, אולי נסמן בצבע אחר, זה 2, והיה לנו גבולות של קיום בין מינוס 4 ל-8. אז אני אומר כאן יהיה לי מינוס 4 וכאן יהיה לי 8. ואז אני אומר, רגע, אם אני הייתי מציב פה 0, f תג של 0, גם אם אני עושה את זה בטבלה, זה אותו רעיון, אני בודק את הנקודות באחד, זה יוצא לי 4 חלקי משהו שהוא חיובי, אז זה יצא גדול מ-0. אם זה גדול מ-0 זה עלייה, ומספר אחרי 2, בין 2 ל-8, נניח 3, יוצא לי כאן מינוס 6 ועוד 4, זה מינוס 2 חלקי משהו שהוא חיובי, אז זה יצא שלילי, ואז זה ירידה. אז הנקודה הזאת זה מקסימום. שלב הבא זה בעצם למצוא את ה-y, אז f של 2 שווה, אני אציב בפונקציה, אני זוכר שזו בעצם הפונקציה שלי בתוך uh, לוג, אז יהיה לוג של 2 סוגריים מינוס 2 בריבוע, שזה ה-2 הזה, הצבתי ב-x, ועוד 4 כפול 2, 
ועוד 32, שזה שווה ללוג 2 של מינוס 4 ועוד 8 זה 4, ועוד 32 זה 36. טכנית זה יוצא לך או מספר או 5.17 בערך. אז uh, הנקודת מקסימום שלנו זה 2 פסיק 5.17. מקסימום. הם לא ביקשו ממני את המקסימום דרך אגב, הם רק ביקשו את התחומי עלייה וירידה. נכון? תחומי עלייה וירידה. אה, חשבתי שהם רוצים שרטוט, אז סתם המשכתי בכל מקרה. בסדר, אז בואו נכתוב את זה רק. <coughs> זה כאילו אה, לידע נוסף. אני אכתוב את זה כאן. ככה מוצאים את המקסימום. ואני רושם, עלייה זה בין מינוס 4 ל-2. ירידה זה בין 2. לשמונה. בסדר? נדגיש את התשובה שלנו. הלאה. הדבר האחרון אמרו לך, מצא את משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה, נזכרתי עכשיו למה חישבתי את המקסימום, משיק לגרף הפונקציה ומקביל לציר X. בסדר? בתשובתך תוכל להשאיר לוג, או תוכל להשאיר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. עכשיו, אם ישר הוא מקביל לציר X, מה אני יודע? שיפוע 0, ואם יש לי כאן את המקסימום, אז זה, בואו נגרור אותו איתנו לסעיף ד', נכון? בד', אני אומר, השיפוע 0, אז המשוואה זה סתם y שווה ל-5.17. זה כל התשובה שלי. בסדר? למה? כי אם יש לי נקודת מקסימום, אז המשיק, הנה הוא ככה. את זה אני מחפש. אז אני הולך לפי ה-Y וסיימתי. בסדר? 